Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama, obrađujemo istu tematiku, a Mateja i dalje nema. Najpre bih se osvrnuo na prethodnu epizodu čudnih priča da jednu stvar odmah razjasnimo. Ja nemam apsolutno nikakvu nameru da Matejeve prijatelje na bilo koji način prozivam ili da osuđujem neke njihove eventualne radnje ili postupke. Međutim, ubeđen sam da makar jedan od njih nešto zna, ali možda misli da je to nebitno za ovu istragu. To se mnogo puta dešava sa mnogim svedocima raznih događaja koji nešto znaju, ali misle da je to nebitno i onda to prečutkuju i na nekim sudskim procesima. A upravo je to možda ključ i rešenje nekog događaja. U ovom slučaju možda i rešenje misterije gde je Matej nestao i zašto je nestao. Zato bih ponovo apelovao na njegove prijatelje da ako neko nešto zna, iznese to organima koji vode ovu istragu i možda doprinesu u rešenju ove zagonetke. Jer ništa nije nebitno. Možda je ono što vi smatrate da je nebitno upravo najbitnije u celoj ovoj priči. Večeras ćemo analizirati deo snimka iz Travničke ulice gde Matej trči i susreće dvoje mladih koji takođe trče. Matej trči sa leve strane iz pravca Karadžorđeve, a oni trče sa desne strane, znači iz suprotnog smera, iz pravca ulice braće Krsmanović. Po ovom snimku pretpostavlja se da se isti nisu videli prilikom mimojlaženja, ali se takođe postavlja pitanje da li su možda znali za zajednički ponočni mini maraton. Jer ipak moram da zapazim da u gradu kakav je Beograd, bar do ove nove godine, nije bilo normalno da neko krajem decembra i početkom januara trči u majici. A ovde se vidi da i ovaj mladić koji trči zajedno sa devojkom je takođe u majici. I to crnoj majici. Da li se neko zainteresovao ko je ovaj mladić i zašto je on trčao te večeri u isto vreme? Da li je i on možda u nekom klubu u žurbi zaboravio jaknu? Jer nemoguće je da je izašao u grad bez jakne u ovo doba godine. On trči sa svojom prijateljicom, pretpostavljam. Ko je ta devojka? Zašto je ona u jakni, a on nije? Iz priloženog se vidi da on nije. Znači nije imao ni kod sebe jaknu, niti je ona nosila njegovu jaknu. I gde je ta jakna ili bilo koji deo gornje odeće ovog mladića? Ko je ovaj mladić? Odakle je on? Da li je i on turista ili je beograđani? Ko je ova devojka? I zašto se niko od njih dvoje do sada nije javio? Jer je nemoguće da neko posmatra danima ovaj snimak koji je zvanično izdao i MUP Srbije i da vidi sebe. Nemoguće je da se ne prijavi i da kaže ja sam taj momak koji je trčao, nisam ga video ili ga jesam video, znam ga ili ga ne znam, trčao sam iz ovih i ovih razloga. Možda sam trebao da sretnem istog taksistu Možda sam ja upravo bio taj koji sam sa svojom devojkom zvao taksi vožnju i od žurbe zaboravio u nekom klubu svoju jaknu. Apelujem na mladića i devojku koji su to veče trčali u isto vreme da mi se jave, jer bih teo da im postavim sledeća tri pitanja. Prvo pitanje, zašto je mladić bio u majici i gde mu je ostala jakna? Drugo pitanje, da li se uopšte sećaju susreta sa Matejem? Da li su ga 
možda uopšte videli u daljini kako trči? I treće pitanje, zašto su uopšte njih dvoje trčali to veče? Da li su trčali iz žurbe, iz rekreacije ili iz straha da od nekog pobegnu? Da li su oni nešto videli da se dešava u ulici Braće Krsmanović, pa su iz tog razloga trčali? I šta su to videli ako je to bio razlog njihovog trčanja? S obzirom da je ovo stvarno neobičajena pojava da se u ovo doba godine trči u tom izdanju, ja bih stvarno tražio objašnjenje od ovog mladića i da nam kaže razlog svega toga. Ovde ga niko ni zašta ne optužuje, ali je stvarno čudno. Jer ako se svi isčuđuju, zašto je Matej to veče trčao u majici, molim objašnjenje ovog mladića, jer možda je to postala neka nova moda. Mada na onom snimku, slika iz kombija znači, svi mladići su u duksevima, samo je Matej trčao u majici i to u beloj. Iz te slike se vidi da on zrači nekom posebnom srećom i željom za životom. Uopšte nije ličio na nekog obešenjaka koji će bez razloga i bez javljanja istrčati u neznanom pravcu i posle toga skoči u jednu, kako bih rekao, reku punu fekalija. To meni uopšte ne liči na njega. I kao što sam već jednom rekao, ne verujem da iko i sa željom da sebi oduzme život skoči u onu prljavu vodurinu. Koliko je ušao u ledenu savu te kobne noći, on je verovatno, verovatno nije živ, to je svima jasno, ali je postoji mogućnost da ipak nije ušao. Šta su kamere mogla ovde da zabeleže? Mi imamo snimak kako on navodno silazi mi stepenica, pa? Tako je, ima taj navodno snimak, međutim on nije merodan. Zašto? Prvo, to nisu službene kamere, znači ministarstva, kojih je postavilo za bezbednost, to su kamere lokalnih objekta. Konkretno, ovde se radi o snimku koji je napravio objekat iza nas, odnosno njihova kamera. Vrlo je nejasan i postoji mogućnost da je on negde i da je ušao u savu, izašao, pošto je vrstan plivač, I polazim uvek od pretpostavke da se traga za živom osobom. Najmanja mogućnost ostaje da krenemo od toga da tražimo, recimo, telo, odnosno leš, da budem onako konkretniji. Ja sam u svojoj najavi, izvinite što se prekidam, govorila i da su neki ljudi viđali navodno osobu koja liči na Matiju. Jel to se vama uklopa sa ovim pretpostavkama otmice, beža i tako? Upravo to sam sada hteo da se nadoveže. Ohrabrujuće je to da se pojavljuju priče da je on viđen ovde ili onde. Konkretno ova Lidija što se javila tamo nekenka iz Minhena, ona kaže da ga je videla u Minhenu tri puta u toku jednog dana kako podiže novaci sa nekog bankomata i to. Ja lično ne verujem da je on u Minhenu. Ali šta mi je ulilo nadu još više da je on živ? To je izjava Mupa koji je ovako bukvalno saopštio mi ćemo ispitati situaciju. I to je najverovatnije ispitano. A ako oni ispituju situaciju, znači da nisu 100% sigurni da se dečko utopio. Ja to neću nikad prihvatiti da je on to uradio. I pored onog čudnog snimka, gde je navodno njegov telefon zadnji put dao signale i pretpostavka da je on upravo na tom snimku u svojstvu nekog nesigurnog plivača, ja polazim od pretpostavke i vodim se istom da je Matej Periš živ. I ja tražim živog čoveka. Ako znate ko su ovo dvoje mladih koji trče isto u laganoj garderobi, moli vas napišite u svojim komentarima. Takođe, još jednom molim mladiće i devojku koji su 
na ovom snimku prikazani da se jave u cilju izbjegavanja nekih špekulacija na društvenim mrežama. Dragi prijatelji, vidimo se u sledećim čudnim pričama, a do tada ja vas pozdravljam. Thank you.